को जिसकी बात माननी है मानिए आई डोंट केयर आप ये बताइए कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं या नहीं वरना भूल जाइएगा कि आपका भी कोई बेटा है इस बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए अब उर्मिला से हसीना को बाहर आना ही पड़ेगा कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है इसको सर पे मत चढ़ो तुम एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या तुम सब के सब ये बेचारे बेटे के पीछे पड़े हो अरे बाप का गलती देखो ना बाप का गलती और क्या बाप है वो लड़के का हर डिमांड पूरा करना ही तो उसका काम है नहीं तो काय का बापू अरे देख छोटे मैं ना तेरा दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ मेरा बाप भी ऐसा ही था अरे हर बात में किचकिच करता रहता था कि आज नहीं दे सकता कल नहीं दे सकता पैसे नहीं है औकात नहीं है पता नहीं क्या क्या फालतू इधर उधर का बहाना और मेरे को बहुत गुस्सा आता था जैसा अभी तेरे को गुस्सा आ रहा है ना बिल्कुल वैसा ही आज मेरे को समझ में आया कि ऐसा बाप लोग को ठीक करने का बस एक किच तरीका है करिश्मा मैडम पकड़ो जरा पकड़ो पकड़ो चल 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 मदे अरे बताती मैं तेरे को अभी की सही बाप कैसा होता है क्या समझता है तो अपने आपको देखिए आप जानते हैं ना कि आपका बेटा सही रास्ते पर आ जाए तो जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए नहीं गड़बड़ हो जाएगा मैडम सर हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं अरे समझता क्या है तू अपने आप को बहुत देखे तेरे जैसे बाप मैंने रुक तेरे को आज बताती है मैं कि बाप कैसा बाप कैसा होना चाहिए तेरे बेटे को अगर महंगा फोन चाहिए तो तू कौन होता है उसको मना करने वाला पकड़े पकड़े मैडम जब वो महंगे कॉलेज में जाएगा अपने दोस्तों के सामने अपना महंगा फोन दिखाएगा तो उसकी झूठी शान कितनी बढ़ेगी कितना कूल लगेगा वो ये सब तो तूने सोचा ही नहीं कभी नहीं नहीं वो ऐसा नहीं दरवाजा खोलेगी हम कोशिश करते एक मिनट मैडम सर आप हट जाइए क्या कर रही हैं आराम से सर जी मैं ट्राई करता हूँ हटो एक सेकंड पकड़िए कुछ पाइप मैं भर ये क्या कर रही है मैडम सर आप ये शिकायत करता है अपनी शिकायत लेकर हमारे थाने में आया है इसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आप समझ रही है हमारी बात को मैडम ठीक कह रही हैं मैं नहीं समझ पाया कि बेटे की खुशी किस में है पैसे हाँ ले बेटा कि पैसे तू रख ले तुझे मोबाइल खरीदना है बाइक खरीदना है जो खरीदना वो खरीद ले मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा बस मुझे दोबारा छोड़ के जाने की बात कभी मत करना बेटा नहीं पापा मुझे महंगा फोन नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पापा मुझे बस आप चाहिए पागल हो गया था मैं दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं ये सब बेवकूफी कर बेटा मैंने दोस्तों के महंगे फोन तो देखे लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें वो महंगे फोन दिलाने के लिए जो उन्होंने सहा होगा जो उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किए होंगे वो मुझे आज समझ में आ रहा है पापा लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई से फोन खरीदूंगा और उस लायक बनूंगा ताकि मैं ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकू और मैं वो हर चीज करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको खुश पर गर्व हो रियली वेरी सॉरी पापा मुझे माफ कर दीजिए मेरे बेटे को रास्ते पे लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से ये तो बनता है नहीं ये लॉकर वाली चाबी नहीं है ये तो कोई दूसरी ही चाबी है अरे अनु भैया 
आप यहाँ जय हिंद जय हिंद जय हिंद बहना क्या आज रात को हम आपके यहाँ रुक सकते हैं हाँ हाँ भैया इसमें पूछने वाला का बात है परमिशन लेने वाला का बात है आपका घर है वो जितना हमारा है उससे ज्यादा आपका घर है वो आप रुक सकते हैं पर एक बात समझ में नहीं आ रहा है हमको आप तो आपको तो नींद ही नहीं आता ना किसी के घर पे तो हमारे घर पे आप कैसे मजबूरी है बहना दरअसल हमारे घर की चाबी किसी ने चुरा ली और इतनी रात को चाबी बनाने वाला भी नहीं मिलेगा तो हमने सोचा कि आपके यहाँ ही रुक जाते हैं इतने बड़े उच्च अधिकारी का घर का चाबी किसी ने चुरा लिया है किसने किया ये दुस्साहस नहीं जानते हमने उसकी सूरत नहीं देखी मास्क पहना था उसने चाबी आपकी जी अभी भूल जाओ वैसे हम अपने घर के बाहर दो कांस्टेबल छोड़ा है अगर वाकई में कोई चोर है तो पकड़ा जाएगा जी पकड़ा जाना चाहिए वो इसका मतलब साजन ने गलती से अनुभव की घर की चाबी चुरा ली है मतलब लॉकर की चाबी अनुभव के पास ही है और हम इस बारे में अनुभव को पता चलने नहीं दे सकते क्या करें अब चार एक दो तीन चार ले तेरा चांस है हाँ रुक जा एक मिनट अरे तेरा चांस है खेलना अरे रुक जा एक मिनट ले ले हट नहीं खेलना मुझे गेम में क्या किया तूने ये हाँ गेम हार रहा है तो तू गेम खराब कर देगा दिमाग खराब हो गया क्या तेरा हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब अरे कब तक ये खाली बैठे बैठे ये सांप सीढ़ी खेलते रहेंगे कितना टाइम हो गया कैप्टन का इंस्ट्रक्शन आया है क्या करना है नहीं ना क्या टाइमिंग है छोटे तेरी हाँ क्या हुआ कैप्टन का मैच हो जा गया क्या कैप्टन ने बोला कि अपने अगले और आखिरी अटैक के लिए तैयार हो जाओ देखो 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 हमसे कहाँ भूला ए निथले अरे देख के नहीं चल सकता करे करे कीट ना सक दवाई इतना कहाँ है फफल रहा है जिससे कि लग रहा है कि हम चांद पर पैर रख दिए हों अबे चांद में भी दाग होता है लेकिन इस पर्श को मैंने पोचा मारा है ना रगड़ रगड़ के इसमें तेरी शकल भी दिखाई देगी जो देखने के लायक नहीं है लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती आई एम बिलू द स्पाई आई एम नॉट बिलू द बाय बिलू द बाय बिलू देखिए क्या बोल रहा है देखिए ना आपकी खुद ही नहीं नहीं गलत बात चिकने एकदम गलत बात देख ना रे बेचारा टकले सुबह से काम कर रहा है ऐसा कोई बोलता है क्या नहीं यार टकले तू काम कर अच्छे से मैं पोछा नहीं मारूंगा जिसको पोछा मारना है मार ले मैं नहीं मारूंगा या बाहर से सर्वेंट बुला ले मेड बुला ले मैं पोछा नहीं मारूंगा मैंने डिसाइड कर लिया मैं अपने बिल्लू निवास के लिए बाहर से काम वाली मंगाऊंगा बाहर से काम वाली मंगाऊंगा और उसका पगार कौन देगा पापा हरी ये मैंने सोचा ही नहीं नहीं सही है ना मगर मच करे ना चाकरी पंछी करे ना काम कह गए संत कबीर सबके दाता राम तुम्हें यहाँ फ्री में रहने को मिल जाता है फ्री का निवास मिला हुआ है अगर तुम्हें रोटी खानी है तो तुम सरकारी रोटी तोड़ते हो हाँ तो जब फ्री में काम हो जाता है तो तुम काहे काम करोगे लेकिन ऐसा है कि जब तक हम है ना यहाँ पे तो हमारे राज में तुम्हारा ही मुफ्त खोरी हम चलने नहीं देंगे काम करो पोचा लगाओ बिल्लू जी ये आप कैसे पोचा लगा रहे हैं चाय का दाग तो हटा ही नहीं संतु जी ये टाइल्स ऐसी है गरीब की कोई सुनने वाला है क्या इस गरीब को इंसाफ दिलाएगा कोई अरे हम यहाँ बैठे किसके लिए आप लोगों के लिए तो बैठे हैं बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और एक बात और कानून की नजरों में कोई अमीर गरीब नहीं होता कानून की नजरों में सिर्फ निर्दोष और मुजरिम होता है समझे यहाँ अब बताइए क्या समस्या है <laughs> संतु पानी आज तो आया ही नहीं पानी पार्टी वाले पापा पानी नहीं दे रहे इनको वो रो रही है ना संतु तो पानी दो अब बैठिए 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 <coughs> लीजिए पानी पीजिए पहले मैडम मेरा नाम सुनीता है मैं लोगों के घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करती हूँ मैं आजकल गौतम नगर में काम कर रही हूँ उन मैडम का नाम चारू लता है मैडम बहुत गुस्से वाली औरत है वो पर कल कल तो उन्होंने हद कर दी मैडम 
पक्का हुआ कल उनके घर में किट्टी पार्टी थी अरे आजकल की नौकरानियों की तो बात ही मत करो ढंग की मिलती कहा है हाँ वो तो है अब मेरी मेट को देख लो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है इनफेक्ट मैंने उसे कल ही नौकरी से निकाल दिया जी जी। ये सही है अभी तो ये लिपट रहा है आगे चल के मम्मी ना बोलने लगे अंश चलो जाओ अपने कमरे में चलो और तुम क्या ये आलू के पकोड़े बनाने के लिए कहा था या प्याज के पकोड़े बनाने के लिए कहा था अरे आप ही ने तो कहा था प्याज के पकोड़े चल आप अपनी मालकी से जुबान लड़ाती हो बदतमीजी कर रही हो निकलो अभी अब भी क्या भी निकलो मेरे घर से और अपनी शक्ल दोबारा नहीं निकाला क्या राउट मैडम आप बताइए मेरी क्या गलती थी एक तो उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया ऊपर से नौकरी से भी निकाल दिया देखिए सॉरी आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ लेकिन किसको नौकरी पर रखना है किसको निकालना है वो तो उनकी खुद की मर्जी होगी ना इसमें पुलिस क्या करेगी मैडम मैंने सुना है की बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते और निकालते हैं तो उनके लिए इंसाफ है कोर्ट है कानून होते हैं मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं क्या हम इंसान नहीं है मैडम उनके घर में रोज पार्टिया होती है मोहल्ले भर की औरतें आती है उन्होंने उन लोगों के सामने मेरी छवि को बिगाड़ दिया कोई भी मेरे को काम तक देने को तैयार नहीं है मैडम मगर मैं यहाँ ये शिकायत लेकर नहीं आई बस मुझे मेरे चालीस हजार रूपए दिलवा दीजिए जो मैंने उनके पास जमा रखे थे चालीस हजार पर मंथ ओ माई गॉड देश इतना आगे बढ़ चुका है मुझे पता ही नहीं है यहाँ कॉर्पोरेट से भी ज्यादा स्कूप है छुपना यार बस ना चालीस हजार आपकी तनख्वाह मतलब जो उन्होंने आपको अब तक नहीं दी नहीं नहीं मैडम मैंने हर महीने दो दो हजार रूपए करके उनके पास जमा किए थे घर ले जाती तो खर्च हो जाते बैंक में रखती तो घर वालों को पता लग जाता मैंने जब उनसे अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया मुझे बोले चाह तुझे जो करना है कर ले मैडम मैंने चार साल चार साल अपना पेट काट काट के जमा किए थे मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ मेहरबानी करके आप लोग मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए मैडम इसकी मैया की सासू मैया अम्मा का राजा क्या जो पैसे नहीं देगी वो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो तुम्हारे पैसे निकलेंगे अम्मा बहुत देखे ऐसी रहीस घोड़िया हमने हमको बहुत अच्छे से ना उनके नाक में नकेल डालना आता है तुम्हारे पैसे भी निकालेंगे और समझाएंगे उसको की जो ऐसा करता है उसका अंजाम कहा होता है रुक जाइए करिश्मा सिंह तजुर्बा कहता है हमारे कि वर्दी का डर बुरे को बुलाने में नहीं उसके सर पर सवार हो जाने में हमें लगता है कि अगर हम उनके घर पर जाएंगे तो उन पर साइकोलॉजिकली ज्यादा प्रेशर बनेगा तो आ, हमें ऐसा लगता है कि आ, जब पुलिस की वर्दी सामने खड़ी हो जाती है तो अच्छे अच्छों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और आई एम श्योर कि वो फटाफट सारे पैसे निकाल कर दे भी देंगे ये अनुभव हमें कॉल क्यों कर रहे हैं मैं जरा आती मेरे को एक फोन कॉल करने का है एक मिनट एक मिनट ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया मैडम सर आप कहाँ जा रही हैं? वो हम हमें मुंबई में एक बड़ा पाव वाली का केस है जो फोन पर ही हैंडल करना पड़ेगा है ना तो आप जाइए हमारी वर्दी जाए आपकी वर्दी जाए क्या फर्क पड़ता है वर्दी का डर तो रहेगा ही ना तो जाइए हमें बाद में रिपोर्ट करना तुम्हें काम करो तुम हमारे साथ चलो हाँ चिकने बोल हम तुमसे मिलने आ रहे हैं कुछ बात करनी है अच्छा आ, मिलने का है क्या तेरे को मेरे से इस बार कौन सा नया बहाना ढूंढा तू मेरे से मिलने का आ, पता मेरे को क्या मिमिक्री की दुकान आई डोंट लाइक किसी घर तुम शादी में गए पटाखे चुरा लाए बिल्लू जैसा चोर हो गया तू मुझे मार मुझे गाली दे लेकिन उस चोर चैनल से मुझे तुलना मत कर मेरी अच्छा अच्छा वरना भाई ये लो ये लो हेलो तुम तुम सुन रही हो ना हेलो हाँ हाँ मैं मैं सुन रही हूँ ना बिल्कुल मैं सुन रही हूँ तुम 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 मेरे से मिलना चाहते हो ये बात सुन के मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये जान के लेकिन क्या है ना कि तुम थाने में आ रहे हो मिलने को और मैं तो थाने में है नहीं तो 
जब मैं थाने में है ही नहीं तो फिर मैं मिलेगी कैसे ना इसके लिए अगली बार मिलने का होगा तो पहले मेरे को मैसेज करके पूछ लेने का फिर मैं तुमसे मिल लेगी बराबर कैसा लगा मेरा मजाक वो हम पुलिस है ना तो चोर पुलिस थोड़ा खेलना बनता है ना नहीं तो क्या मजा आएगा हर बार वैसे ही सेम सेम फीके फीके मिलेंगे हम तो तुम्हारे लिए भेंट लेके आए थे और तुम होगी हमसे मिलना नहीं चाहती अरे वाह क्या बात है मेरे चिकू गिफ्ट विफ्ट लेकर आए मेरे लिए हैं अब बस मंदिर चलते सीधा शादी कर लेते क्या बोलता है ठीक है हमने सुना है कि हसीना बनने के लिए करिश्मा सिंह और यहाँ के बाकी लोग तुम्हें प्रतिदिन दो हजार रुपया देते हाँ तो आज ये दो हजार हमारी तरफ से क्योंकि आज हमें तुम्हारी जरूरत है हे जरूरत बोले तो क्या कराने का तेरे को हमें तुम्हारा थोड़ा समय चाहिए हम तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं ऐसा क्या काम हो सकता है अनुभव को हमसे जी 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 हमें चारू लता से मिलना है क्या आप ही चारू लता है हाँ मैडम जी हम ही है चारू लता और कौन हो सकता है मैडम अंदर आइए ना उधर वहां बैठकर बात करते हैं ए दरवाजा बंद करो मैडम जी आइए ना वो एक्चुअली बाहर मोहल्ले वाले दरवाजे पे पुलिस वाले को देखेंगे तो दस बातें करेंगे अच्छा नहीं लगता ना बैठिए ना जी वैसे आप क्या लेंगी चाय कॉफी या कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं हम यहाँ कुछ बात करने आए हैं आपसे अच्छा हमारी बात तो सुनिए ये छोटी आपके साथ ही है क्या वैसे इसे देखकर तो यही लगता है कि यही आपको यहाँ पर लेकर आई होगी इसने दस बातें बताई होगी आपको आपको ये बोला होगा कि हम बहुत ही झगड़ालू लेडीज हैं, मुफट है बदतमीज है और इसे जबरदस्ती काम से निकाल दिया ये कहा है ना इसने अब अब मैडम जी आप हमें एक बात बताइए एक इंसान अपने घर में मेट क्यों रखता है कहा रखता है अपनी सहूलियत के लिए अपने आराम के लिए पर ये ये तो एक काम करने के लिए दस नखरे करती है ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा अरे इतनी बदतमीज है किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है ये सब झूठ है मैडम मैंने कभी भी किसी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की इनसे क्या देखा देखा कितनी जुबान लड़ाती है ये अरे मैडम इसकी बात पे भरोसा मत कीजिए एक नंबर की झूठी है ये और झूठी नहीं चोर है मेरे घर का सारा सामान चुरा के खाती इतना ही नहीं अंश तक को नहीं छोड़ा एक मिनट अंश अंश कौन मैडम जी अंश मेरा छह साल का बेटा है उसी की देखभाल के लिए रखा था इसे मैंने मैडम समझो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है मैं कसम खा रही हूँ मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया मैं झूठ बोल रही हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ मैं तो आपसे कहती हूँ इसकी सही जगह जेल में आप इसे उड़ा कर अभी के भी जेल में डाली डालिए इसे नहीं 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 मैडम मेरी कोई गलती नहीं हमारा एक मिनट हाँ अब हम बात कर ले अब देखिए ऐसा है की ये आपके घर का मामला है आपने इसको निकाला या इसने कोई गलती की या आपने कोई गलती की या दोनों में कोई गलती हुई हमको नहीं पता उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है हम यहाँ आए हैं चालीस हजार रूपए के लिए जो इन्होंने अपनी वेतन में से दो दो हजार करके आपके पास जमा कराए थे जो इनके पास अभी तक पहुंचे नहीं है आप वो चालीस हजार रूपए दीजिए और यहाँ मामला खत्म करते हैं ठीक है ये कुत्ते का बिस्किट तक नहीं छोड़ती चालीस हजार छोड़ेगी मेरे पास अरे मैडम जी ये झूठ बोल रही है मैंने हर महीने दो दो हजार रूपए कटवा के इनके पास जमा रखे थे अपने चालीस हजार रूपए अब ये बेईमान हो गई और मेरे पैसे नहीं देना चाहती ये ये चोर है मैंने हम चोर है हम चोर है हाँ अभी दिखाते हैं तुमको तुम देखो मैडम जी इससे ये पूछिए की हमने नौकरी ऐसी क्यूँ निकाला नहीं 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 पूछे ना मैडम मैं बताती हूँ अरे तुम चुप रहो तुम क्या बताओगी हम बताते हैं अरे मैडम जी रंगे हाथ पकड़ा इसे चोरी करते हुए हमने इतना ही नहीं मेरे नन्हे से बच्चे को मारती है डराती है धमकाती उस रूम में सोफे के पीछे बेचारा दर्द दमक कर बैठा हुआ है बाहर तक नहीं आता रूम ऐसी मेरा नन्ना बच्चा नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी आप इतना सब कुछ क्यूँ झूठ बोल रही है मैंने कभी उसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं दीदी दीदी अरे बेटा क्या हुआ बेटा बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना कहीं हाँ बेटा तुम ठीक हो देखा देखा मैडम छोड़ो छोड़ो मेरे अंश को देखिए कितना जवाब है हमारे बच्चे को भी गिरा दिया चोट लग गई मेरे अंश को मैडम जी इसके छलावे में आप बिल्कुल भी नहीं आना एक नंबर की पहुंची हुई चीज है देखा ना आपने कैसे समोन में बांध के रखा है मेरे बच्चे को मेरा बच्चा अगर डर भी रहा है तो बता नहीं पा रहे की वो इससे कितना डरता है देखिए मैडम जी मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ मेरे पास इसके कोई चालीस हजार नहीं है और ऐसे झूठे लोगों की बातों में आके आप हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान मत कीजिए अब अगर आपका हो गया तो आप प्लीज जाइए
कुछ तो चल रहा है यहाँ पे जो हमें पता करना होगा अरे सुन मैं इधर लखनऊ में थोड़े टाइम के लिए है मेरा काम हो जाएगा मैं चली जाएगी मैं क्या करूँ इधर खाता खुला के थोड़ा धीरे बात करोगी यहाँ पे सभी लोग तुम्हें हसीना मलिक समझते हैं अच्छा और ये जो है हसीना मलिक के लॉकर की चाबी है मेरे लिए तुम्हें उनका लॉकर खोलना है लॉकर में हार्ड ड्राइव है लॉकर खुला तो हार्ड ड्राइव अनुभव के पास पहुंच जाएगी नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने दे सकते लेकिन इस सबको रोके भी तो कैसे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.